ठीक है क्वेश्चंस देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें लिखा हुआ है कि दी डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मेजर्ड विथ ए ट्वेंटी मीटर चेन ट्वेंटी मीटर लिखा हुआ है ट्वेंटी मीटर चेन वाज रिकॉर्डेड एज थ्री ट्वेंटी सेवन मीटर है ना इट वाज आफ्टर वार्ड इट वाज आफ्टर वार्ड फाउंड दैट द चेन वाज थ्री सेंटीमीटर टू लॉन्ग मैंने पहले तो हम लोग पता था कि एल जो है बीस मीटर का है हम ये मान के चल रहे हैं लेकिन कुछ इट वाज आफ्टर वार्ड फाउंड दैट मतलब कुछ बाद में पता चला हमको कि जो लेंथ ऑफ चेन जो है बीस तीस तीस तीन सेंटीमीटर टू लॉन्ग है तो बीस मीटर प्लस तीन सेंटीमीटर है ना तो पॉइंट जीरो थ्री बीस मीटर प्लस पॉइंट जीरो थ्री एड होगा तो अब चेन का लेंथ हो गया ट्वेंटी पॉइंट जीरो थ्री मीटर है ना ये एल डैस होगा एल जो है बीस मीटर और एल डैस ये मतलब इन करेक्ट जो है चेन का ये वाला हो गया ये स्टैंडर्ड जो है बीस मीटर है ठीक है ये इट वॉज आफ्टर वॉट फाउंड दैट चेन वॉज थ्री सेंटीमीटर टू लॉन्ग वाट वॉज द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट अभी क्या है इस बीस पॉइंट थ्री मीटर वाले चेन से आप मेज़र कर लिए है ना तो आप आपका चेन का लंबाई बढ़ बढ़ बढ़ा हुआ था अब बड़े लंबे चेन से आप मेज़र करोगे तो हमेशा एरिया आपको छोटा आएगा ठीक है तो ये जो थ्री ट्वेंटी सेवन मीटर है ये एक्चुअल जो है लंबाई नहीं है जो आप दो पॉइंट की दूरी के बीच की दूरी में एक्चुअल में कुछ कम कुछ अलग होगा और वो इससे ज़्यादा होगा क्योंकि तो आपने ये तो लंबे चेन से मेज़र कर लिया है तो ये वैल्यू कम आ गई है आपको कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगा है ना आपका जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा ठीक है तो इसको देखते हैं ये एल डैस हमको पता है एल पता है और हम लोग को मेजर्ड लेंथ बता ही दिया है तो हम जो वो वाला फार्मूला था चेन करेक्शन वाले में कि ट्रू लेंथ इसको टू एल डैस बाई एल इंटू एम वो लगा देंगे हम तो सिंपली ये लगाएं हम लोग का बीस पॉइंट जीरो थ्री बेड बीस इंटू टू थ्री टू थ्री इतना आ गया थ्री ट्वेंटी तो उससे ज़्यादा है ना ये थ्री था ये थ्री मीटर आ गया ना तो इससे हम अपना ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही आया कि क्या आया तो आप बड़े चे, चेन लेंस मेज़र कर रहे थे तो हमेशा आपका जो मेजरमेंट हुआ रहा होगा वो छोटा हुआ रहा होगा है ना तो जो करेक्ट करेक्ट वैल्यू होगा वो आप उससे ज़्यादा होना चाहिए तो करेक्ट ट्रू लेंथ जो होगा ला, लाइन का वो थ्री ठीक है तो ईजी क्वेश्चन था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्वेश्चन में है कि लाइन वाज मेजर्ड बाई ए ट्वेंटी मीटर चेन विच वाज एकट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द डे ये जब काम शुरू किए तो एकट था मतलब कोई एरर नहीं था ठीक है और तो हम उसके बाद लिखा है ये आफ्टर चेनिंग 900 मीटर 900 मीटर चेनिंग कर लिया है ना द चेन वाज फाउंड टू बी सिक्स सेंटीमीटर टू लॉन्ग 900 मीटर जो है चेनिंग करने के बाद इसको पता चला कि ये तो 6 सेंटीमीटर बढ़ गया मतलब यूज़ करते करते से छः सेंटीमीटर इसका लंबाई बढ़ गया ठीक है तो 900 मीटर जो मेज़र किया उसमें तो एरर जो है उसका ज़ीरो से शुरू हुआ और 6 सेंटीमीटर बढ़ता चला गया है ना तो एवरेज एरर क्या हुआ इस बीच में शुरू किया था तो कोई एरर नहीं था तो एवरेज एरर होगा ज़ीरो प्लस छः बाई एवरेज कर देंगे तो थ्री सेंटीमीटर का एवरेज एरर हुआ है ना तो एल डैस निकालने में यही काम करेंगे कि 20 मीटर प्लस तीन सेंटीमीटर कर देंगे तो 20.03 हो जाएगा ना एल डैस एल डैस जो होगा 20.03 हो जाएगा ठीक है और 900 मीटर जो हम लोग ये किए हैं मेजरमेंट किए हैं ये ट्रू नहीं है ट्रू लेंथ जो होगा ये फार्मूला लगा के हम लोग 900 के लिए तो ये हम लोग आ गया 901.35 एक्चुअली वो 901.35 है तो क्वेश्चन यहाँ पर एंड नहीं हुआ क्वेश्चन आगे भी बता रहा है कि हाँ ये हो गया कि 900 मीटर के बाद छः सेंटीमीटर टू लॉन्ग था फिर बोला है कि आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ वन वन फाइव सेवन फाइव और वन फाइव फाइव सेवन मीटर तक जब मेज़र कर लिया आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ वन फाइव सेवन फाइव पंद्रह सौ पचहत्तर मीटर टोटल डिस्टेंस जब मेज़र कर लिया तो इसको पता चला द चेन वॉज फाउंड टू बी सिक्सटीन सेंटीमीटर टू लॉन्ग मतलब जो छः सेंटीमीटर तक लॉन्ग था 900 मीटर तक वो 1575 मीटर तक गया तो वो 9 मीटर सो चौदह सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया था तो ये जो बीच का जो दूरी हुआ 900 से लेकर 1575 इस बीच में एरर कितना होगा 6 सेंटीमीटर से शुरुआत हुआ 9 सेंटीमीटर तो एरर हो गया 6 प्लस सॉरी चौदह चौदह सेंटीमीटर लास्ट इंड हुआ एरर तो छः प्लस चौदह डिवाइड बाई टू हो जाएगा तो कितना होगा दस हो जाएगा दस सेंटीमीटर है ना तो तो चे, चेन का जो है करेक्ट लेंथ के तो कितना होगा 20 मीटर का चेन कितना हो जाएगा कितना मीटर का हो जाएगा ओरिजिनल 20 मीटर था 
वो 20 प्लस 10 सेंटीमीटर तो 20.1 पॉइंट वन ये तो एवरेज करके बताया है यहाँ पर भी देखो यहाँ ये एवरेज करके कर दिया है कि इस बीच में इतना था ठीक है और ये तो ये चेन का जो है ओरिजिनल लेंथ हो गया यहाँ पे मतलब 20 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ था लेकिन चेनिंग करते थे टाइम इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे लगभग वो बीस मीटर था ठीक है तो ये नौ से पंद्रह मीटर वाला दूरी किया है उसमें ये चेन लेंथ था ठीक है तो ये दूरी क्या है पंद्रह सौ पचहत्तर कर देंगे ये जो दूरी है पंद्रह सौ पचहत्तर माइनस नौ सौ छः सौ पचहत्तर मीटर इसमें चेन का लेंथ ये था है ना तो ये इसका ये तो गल, गलत लेंथ है ना मेजर्ड लेंथ ट्रू लेंथ निकालना होगा इसका भी ये नौ सौ पचहत्तर छः सौ पचहत्तर मीटर का जो है तो वो हम लोग ये फार्मूला लगा दिए ट्रू लेंथ स्कूल ट्रू एल डैस बाई एल इन टू ये छः आ गया ठीक है तो ये छः है तो टोटल वो पंद्रह मेजर किया लेकिन पंद्रह टोटल राइट तो नहीं है ठीक है तो ये पूछ रहा है कि फाइंड दी ट्रू डिस्टेंस ऑफ द लाइन ट्रू डिस्टेंस क्या होगा वो 900 जो था वो 901.35 है बाद वाला जो छः है वो छः है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टू ट्रू डिस्टेंस जो है दोनों को ऐड करने के बाद निकल जाएगा इसलिए इसको जो बनाया है तो दो पार्ट में कर दिया है कभी कभी ऐसा पूछता है कभी तीन चार पार्ट होगा यहाँ से यहाँ मेजर किए तो इस बीच में एरर जो है इतना था और इतना लंबाई हम लोग को पाया गया फिर दूसरा बताएगा कि उसके यहाँ से यहाँ मेजर किए इस बीच में एरर इतना था इतना लंबाई मेजर किए फिर कोई तीसरा भी कंडी और बात होगा तो बोलेगा टोटल लंबाई तो इतना मेजर हो गया बताइए एक्चुअल लंबाई क्या था तो तीनों पार्ट में अलग अलग क्योंकि एल्डेस बार बार चेंज हो रहा है एल्डेस मतलब फील्ड के फील्ड में जो है चेंज का लंबाई है ना तो वो बार बार चेंज हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग ट्रू लेंथ निकलेगा पार्ट पार्ट करके बाद में सबको ऐड कर दिया जाएगा जो यहाँ पे है ठीक है तो ये भी ठीक है ईजी कुछ क्वेश्चन था अब जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बता रहा है स्टील टेप वाज एग्जैक्टली थर्टी मीटर थर्टी मीटर लॉन्ग एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस बता रहा है है ना अब मतलब वो टेम्परेचर करेक्शन वाला ये सब आ गया स्टील टेप वाज एग्जैक्टली था थर्टी थर्टी मीटर मतलब तीस मीटर का चेंज जो है तीस मीटर था बीस डिग्री सेल्सियस पे अब वेन सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ अंडर ए पुल ऑफ दस के अब पुल जो है दस के का अप्लाई था और टेम्परेचर थर्टी ट्वेंटी डिग्री था तो वो तीस मीटर का था इसका मतलब ये सब जो है ट्वेंटी डिग्री और ये जो पुल है दस के ये सब स्टैंडर्ड पुल और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है टी नॉट और पी नॉट है तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ अभी है है ना टी नॉट और पी नॉट उसको उतना लिख दिया एल जो है तीस मीटर लिख दिया तो ये चीज़ तो हो गया ए लाइन वाज मेजर्ड विथ द टेप अंडर ए पुल ऑफ पंद्रह के जी लेकिन जब लाइन मेजर कर रहे थे तो पुल कितना हो गया पंद्रह किलोमीटर पहले कितना था पुल था दस ही के जी तो ज़्यादा पुल लगा रहे हैं तो पी जो है हमारा पंद्रह लिख दिए क्योंकि मेजरमेंट के टाइम का है करेक्शन करना होगा है ना ज़्यादा पुल हो रहा है और जो टेम्परेचर था मेजरमेंट करने के टाइम 32 डिग्री सेल्सियस है ऐसे कितना था 20 डिग्री तो ये भी बढ़ गया टीएम भी बढ़ गया 32 डिग्री हो गया ठीक है तो जो लाइन मेजर किया वो बोला है कि वो सात सौ अस्सी मीटर लॉन्ग है जो इस इस गल इस जो इस टेम्परेचर इस इस पुल इस टेम्परेचर पर चेंज का लेंथ चेंज हो गया होगा टेप का लेंथ है ना या चेंज जो भी है उसका लेंथ चेंज हो गया होगा एल्डेस तो कुछ और ही हो गया होगा तो बोल रहा है कि इस एल डेस से उसने मेज़र कर लिया सात सौ अस्सी आयात जो कि करेक्ट नहीं है कुछ एक्चुअल तो कुछ और होगा द क्रॉसक्शन एरिया ऑफ द टेप ए दे दिया क्रॉसक्शन एरिया इतना सेंटीमीटर यहाँ ये लिखा हुआ है एंड टोटल वेट जो है वेट डब्ल्यू दे दिया टोटल वेट बता बता दिया है वेट पर मीटर नहीं बताया है और अच्छा है हम लोग के लिए वे, वेट लिखा हुआ है ये अल्फा फॉर द स्टील इजल टू एलेवन इंटू माइनस फाइव फॉर डिग्री सेल्सियस अल्फा दे दिया थर्मल एक्सपेंसन ई दे दिया ई फॉर स्टील लिखा हुआ है ये ई फॉर स्टील है ना ये अल्फा था तो वो दिया हुआ है तो ई नोट कर लिए हम लोग गिवन डाटा में कंप्लीट द ट्रू लेंथ ट्रू लेंथ निकालना दाइट से बात इसके में यही पूछेगा ट्रू लेंथ ठीक है तो इसमें क्या क्या करेक्शन लगाना पड़ेगा पुल दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है सब दिया हुआ है तो टेम्परेचर करेक्शन पुल करेक्शन और सैग भी है ना क्योंकि पुल उल दिया हुआ है तो सैग भी करेक्शन भी निकल सकता है वेट भी दिया हुआ है तो तीनों करेक्शन लगेगा यहाँ पर स्लोप लोप तो नहीं बताया हुआ है तो स्लोप करेक्शन नहीं लगेगा तीनों यही तीनों करेक्शन जनरली लगता है अगर टेम्परेचर पुल सब दिया हुआ है तीनों करेक्शन आपको लगाना होगा है ना तो टेम्परेचर पुल और सह ये तीनों करेक्शन हम लोग लगाएंगे और देखेंगे कि कितना कितना करेक्शन लगेगा और जल लेंथ में एल डैश निकालेंगे एल डैश निकल गया तो हम लोग को एल पता ही है और गुना कर देंगे मेजर्ड लेंथ से तो हम लोग का ट्रू लेंथ निकल जाएगा है ना जो फार्मूला है हम लोग ठीक है तो तीनों करेक्शन निकालेंगे देखो ये हमने तीनों करेक्शन उन्होंने निकाल दिया टेम्परेचर करेक्शन 
इतना उसका फॉर्मूला अल्फा टी एम माइनस टी नॉस इंटीवेल लगाया ये आ गया पी सी पी ने लगाया उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया ये आ गया सेक करेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगाया ये आ गया अब देखिए इसमें एन जो है बाकी सब कुछ तो ठीक है इसमें एन का दिक्कत था एन जो है नंबर ऑफ स्पैन होता है तो एन के लिए एक क्वेश्चन में एक बार बात दिया हुआ देखिए कंप्यूट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन यहाँ पढ़ते हैं कंप्यूट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन तो पूछा हुआ है ये तो ठीक है ना फॉर्मूला लगा रहे हैं लेकिन जो सेक वाले करेक्शन में एन आता है एन मतलब नंबर ऑफ स्पैन मतलब कितना जगह सपोर्ट किए हुए थे दो जगह सपोर्ट किए होंगे तो एक होगा और तीन जगह किए होंगे तो दो होगा दे इफ द टेप वॉज सपोर्टेड ड्यूरिंग द मेजरमेंट एट एवरी थर्टी मीटर और एट एवरी 15 मीटर तो यहाँ पे क्या हुआ है हर 30 मीटर का चेन है अगर बोला हुआ है कि हर 30 मीटर पर सपोर्ट किया हुआ है इसका मतलब नंबर इस पर वन बन रहा है यहाँ बोला है कि अगर सपोर्टेड एट एवरी 15 मीटर इसका मतलब जो चेन का चेन जो है आपका वो दो पार्ट में हो गया है दो स्पैन हो गया है ठीक है तो पहला के लिए अलग से करेक्शन लगेगा और दूसरा केस के लिए अलग से करेक्शन आएगा ठीक है तो उससे पहला वाला केस अभी हम लोग करेंगे ठीक है जहाँ पर एन इजक्ल टू वन होगा नंबर इस पर वन होगा ठीक है देखो इसमें किसी बांध दिया ये पहला केस है ए लिख दिया है कि वेन सपोर्टेड एट एवरी तीस मीटर मतलब एन वन होगा तो यहाँ पे एन के जगह पे देखो वन लिख दिया चौबीस इंटू वन है तो वन नहीं लिखना है लिखना बेहतर नहीं समझा यहाँ एन ऊपर ही लिख दिया कि एन वन है तो चौबीस इंटू वन का स्क्वायर मतलब वन रह गया इंटू पी एम स्क्वायर पी एम पंद्रह था तो पंद्रह का स्क्वायर कर दिया इससे से तीनों कलेक्शन निकल गया अब इसको हमारा जो है और ये भी पॉजिटिव था ये पॉजिटिव था और ये सेक करेक्शन तो हमेशा नेगेटिव होता है वैल्यू चाहे जो भी है वैल्यू तो अब फॉर्मूला के हिसाब से तो पॉजिटिव ही दिखेगा मैं आपको ये मान के चलना है कि ये नेगेटिव होगा और इन सब का तो ऐसा क्या है कि फार्मूला ही है कि या तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा निगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा लेकिन ये तो हमेशा निगेटिव होगा ठीक है तो ये तीन, तीनों करेक्शन को जो है जोड़ देंगे चेन के और ट्रू लेंथ निकालने के लिए चेन का ट्रू लेंथ निकालने के लिए एल्डेस निकालने के लिए सारे जो करेक्शन है ये प्लस था ये प्लस था ये माइनस सबको जोड़ दिए तो इतना जो है टोटल एरर है इसको हम लोग को इसके साथ जोड़ देना है ठीक है एल एल जो हमारा एल डैस होगा एल प्लस ये सारे एरर के साथ तो ये इतना हो गया है ना ये दो प्लस था ये माइनस तो तीस पॉइंट समथिंग इतना हो गया तो ट्रू लेंथ जो तीन सौ थ्री सेवन एट्टी मेज़र किया था मेजर लेंथ जो सेवन एट्टी उसने मेज़र किया था बताया उसका ट्रू लेंथ पूछा हुआ था ट्रू लेंथ का फॉर्मूला ये है हम लोग का तो इससे हम लोग लगा देंगे तो सेवन एट्टी पॉइंट जीरो नाइन फोर आ गया ऐसे भी दिख रहा है कि चेन लेंथ यहाँ पे हम लोग का बढ़ गया था तीस से तीस पॉइंट समथिंग हो गया था तो बड़े हुए चेन लेंथ से हम लोग मेजर किए हैं तो आंसर जो आया मतलब जो दिया हुआ वैल्यू है मेजर लेंथ है वो कम है आंसर जो हम लोग आएगा वो ज़्यादा आएगा तो सेवन एट्टी पॉइंट समथिंग आ गया तो ये बात सही है अब दूसरा केस कि जब चेन को जो है पंद्रह मीटर पर सपोर्ट किया गया है तो इसका मतलब एन दो हो गया सेग वाले बस सेग में फ़र्क पड़ेगा बाकी सब क्वेश्चन में तो एन आता ही नहीं है तो टेम्परेचर करेक्शन और पुल करेक्शन वही रह जाएगा बस आपका जो है सेग वाला जो है वैल्यू चेंज होगा तो सेग का क्या वैल्यू चेंज होता है वो देखते हैं सेग का ये फार्मूला लगा दिया इसमें एन के जगह पे दो पुट कर दिया है ना तो नया सेग आ गया अब अब फिर जो है टोटल करेक्शन जो ऐड किया है इसका जो पॉजिटिव था इसका पॉजिटिव था टेम्परेचर और पुल वाला और इसका जो ये नया वैल्यू वैल्यू आया है ये उसने पुट कर दिया तो अब इतना हुआ प्लस इतना मतलब कि एक्चुअल लेंथ जो है इतना ऐड करना पड़ेगा चेन लेंथ में तो एल डैस हम लोग का निकल गया इतना ऐड करके तो ट्रू लेंथ जो थ्री सेवन एट्टी था मतलब जो मेजर लेंथ सेवन एट्टी था उसके लिए ट्रू लेंथ का फॉर्मूला जो है वो एल डैस बाई एल इन टू इतना वो लगा देंगे तो सेवेंटी बाई वन फोर सेवन आ गया ठीक है तो इस तरह से करके वो क्वेश्चन पूछा रहा कैसा एक ही ए, मतलब इसमें तो दो पार्ट कर दिया कि दो जगह सपोर्ट होगा तो बताइए क्या होगा एक जगह सपोर्ट होगा तो लेकिन क्वेश्चन में जनरली एक ही टाइप का होगा ये प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको दे दिया है ठीक है तो इस तरह से करके अगर टेम्परेचर ये सब हर कुछ दे रहा है स्टैंडर्ड टी नॉट और टी एम पी एम पी नॉट पी एम दे रहा है इसका मतलब आपको तीनों करेक्शन निकालना होगा तीनों करेक्शन को सम कर देना होगा और एल डैस निकालना होगा कि अब चेन का लेंथ जो है एक्चुअल फील्ड में क्या रहा होगा एल डैस निकल गया तो वो क्वेश्चन में बोला रहा होगा कि हमने उसी गलत चेन से मेज़र कर लिया है और ये लंबाई है तो आप एक्चुअल लंबाई बताइए तो एक्चुअल लंबाई का टी एल का ट्रू लेंथ का जो फॉर्मूला है एल डैस बाई एल इन टू एम एल तो वो लगा देंगे हम इसी में निकल जाएगा कभी कोई है ना इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली बस थोड़ा बहुत चेंज होगा कभी वेट दिया रहेगा कभी जो है यूनिट वेट दिया रहेगा कभी वेट पर मीटर लेंथ दिया रहेगा ऐसा दिया रहेगा है ना कभी कभी पुल का यूनिट थोड़ा बहुत चेंज करेगा न्यूटन में होगा तो आपको के में चेंज करना होगा कुछ और चीज़ में
तो ये सब क्वेश्चन हैं इसको आप लोग बनाइएगा फिर क्लास में डिस्कस करेंगे है ना जो दिक्कत होगा अब इसके बाद हम लोग को मतलब ये एरर्स ख़त्म हो जाएगा अब इसके बाद हम लोग जो है चेन का एरिया मेजरमेंट करने में जाएंगे अब तक लीनियर मेजरमेंट चल रहा था इसके बाद एरिया मेजरमेंट होगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में